بسم الله الرحمن الرحيم اسلام میں কাজ কর্মের বা কর্মজীবনের ফজিলত এই যে প্রবাসে আছেন এর একটা ফজিলত আছে কিন্তু এহতিসাব থাকতে হবে এহতিসাব মানে নেক নিয়ত জি হ্যাঁ এই এহতিসাব শব্দটি অনেকগুলি হাদিস এসছে ভালো আমল করার ক্ষেত্রে মান সামার আমাদানা ইমানান এহতিসাবান যেই ব্যক্তি রমজান যে সিয়াম পালন করে শুধু রোজা রাখলে হবে না ঈমান আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ ফরজ করেছেন प्रतिदान आशा रेखी तो अपनी प्रवासी आल्ला उत्तम प्रतिदान आशादी हन आल्ला के महापुरस्कार दान कर स्त्री मेन जन सबाड़े बचर दो बचर तीन बचर थी आल्ला सन्तुष्टर फरज आदाय करारे एर बड़ फजिलत रही एम फजिलत रही एर रसुल्ला सल्लाम उत्साहित करा क्षकर्म कर तर प्रशंसा कर বরং এই কাজকর্ম দুনিয়ার কাজকর্ম টাকা পয়সা ইনকাম করছেন কিন্তু সেটাকে জেহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই হাদিস শোনেননি আজকে একটা আপনাদের জন্য নতুন হাদিস শোনায় জি সেটা হচ্ছে যে এই যে কাজ করছেন প্রবাসে অথবা যে কোনো জায়গায় দেশে দিন মজুর করার জন্য যাচ্ছে অথবা ডিউটি করার জন্য যাচ্ছে যে কোনো স্তরের লোক হোক ছোট চাকরি হোক আর বড় চাকরি হোক ছোট ব্যবসা হোক অথবা বড় ব্যবসা হোক যারা কাজকর্ম করে এটাকে জেহাদ এবং এবাদত বলা হয়েছে নবী করিম সাল্লামের একটি হাদিসে রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সঠিক ইসলামের উপর থাকবে জেহাদ কখন হবে ইসলামের উপর থেকে এখানে একজন বেদিন তাকে বলবো যে জেহাদ করছে পেটের জন্য ছুটাছুটি করছে অথচ নামাজ নেই হ্যাঁ পেটের জন্য ছুটাছুটি করছে ওর আকিদায় সের কি আকিদা বলবো জেহাদ করছে না 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 सन्धान कर हराम रबे निर्देश पालन करब हराम बेचे थकबारिजन के सुखी करब ऐले मे जत्न सहकारे मानुष करब तर तालीम तरबियत व्यवस्था करब यह मर्मे कब्बिन उजरार जी अल्लाह तलान होते एक हदीस वर्णित हो मर्रा आलान नबी सल्ला जलुल नबी सल्लम एक जगह बस किसाबाइकर बस मेहनत करते लोकटी माशाला खूब भलो फल लोकटा जो शर सुंदर স্বাস্থ্য তারপরে এর গায়ে এত শক্তি তারপরে এই ব্যক্তি যে এই রকম মানে বিচক্ষণ ইত্যাদি এই যে যোগ্যতা রয়েছে সাহাবির বলে আর রসুল আল্লাহ লোকান হাজা ফি সাবির এই দুনিয়ার কাজ মেহনত পরিশ্রম না করে যদি ফি সাবিল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে গিয়ে জেহাদ করত তো কত না ভালো হইত তার জন্য ভালো হইতো আর ইসলামের জন্য ভালো হইত তার মানে এই যে শারীরিক শক্তি দৈহিক শক্তি এবং তার যে বিদ্যা বুদ্ধি বা যোগ্যতা এটাকে যদি জেহাদ লাগাতো তাহলে কতই না ভালো হইতো ফাকাল রসুল্লাহাম রসুল্লাহ সাল বললেন যে জেহাদ ফি সাবিল্লাহ মানে শুধু শত্রুর সামনে গিয়ে লড়াই করে মনে করছো নাকি ওইটাই শুধু জেহাদ নয় শোনেন আরো জেহাদ ইনকানা খারাজা সে যদি বাড়ি থেকে বের হয় নিজের ছোট ছোট নাবালক ছেলে মেয়েদের রুজি রোজগারের জন্য 
নাবালক ছেলে মেয়েদেরকে রেখে এসেছেন কারো ছেলে মেয়ে হয়েছে দেখার সুযোগ এখনো হয়নি ছয় মাস এক বছর দু বছর হয়ে গেছে এখনো দেখা নসীম হয়নি অনেক আছে যদি নাবালক ছেলে মেয়েদের জন্য সে মেহনত পরিশ্রম করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় রাহে বৃদ্ধ বাপ আছে মা আছে দাদা দাদি হয়তো আছে আরো কেউ এরকম বৃদ্ধরা আছে বিশেষ করে বাপ মা আর বাপ মার উপরে দাদা দাদি যদি নানা নানি থাকে ওরাও কিন্তু বাপ মা শরীয়ত দৃষ্টিতে এটা আমাদের দেশের লোকেরা জানে না এটা জানতে হবে আমাদেরকে যে বাপ মায়ের যেমন অধিকার আছে হক আছে আপনার ওপর ঠিক তেমনই সেম হক আছে আপনার দাদা দাদির আপনার নানা নানির দাদার বাপ মা নানার বাপ মা যদি কেউ বেঁচে থাকে তাদের হক আপনার উপর রয়েছে জি তাদেরকেও দেখাশোনা করতে হবে তাদের ব্যয় বহন আপনাকে করতে হবে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে এসব যতক্ষণ না জানবেন ততক্ষণ কি করে পালন করবেন জানেই না অনেকের কাছে পয়সা জানেই যে আমার দাদার খরচ আমার উপর ফরজ আছে আমার দাদি আমার নানির খরচ আমার ফরজ আছে জাহেল জানি না এই জন্য তালাবুল ইলমে ফরিজ এই জন্য ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এই ফরজটা যখন জানা থাকবে তখন আমার ইমান আমাকে ধাক্কা দিবে দেবে যে আমি খাইয়ার নাক আমাকে হয় তবে ওদের ভাগ করে খাবো যদি বৃদ্ধ বাপ মায়ের জন্য মেহনত পরিশ্রম করতে বাড়ি থেকে বের হয় বিদেশে যায় বা দেশে জেহাদ করছে আর যদি আল্লাহ সে বেরিয়েছে রুজি রোজগার করার জন্য কিসের জন্য বাপ মাও নেই হয়তো মারা গেছে ছেলে মেয়েও নেই অবিবাহিত বেরিয়েছে কিসের জন্য আমি নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ হব যাতে করে আমি অভাবী না থাকি আর আমি যাতে করে সুখী খাই আর নিজেকে হারাম থেকে বাঁচাতে পারি জি তাহলে সেও ফিসা বিরিল্লা সেও ফিসা বিরিল্লা ওয়াইন কানা খারা যা ইয়াস আর ইয়ান ফহ ফিসা বিরি শেতান হ্যাঁ কেউ যদি কাজকর্মে বেরোহো বেরোই লোক দেখানোর জন্য আমার এই যোগ্যতা আছে আমি দেশ থেকেই অনেক ব্যবসা বাণিজ্য ভালো বুঝি আমার মতো ব্যবসায়িক পাবেন কোথায় বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেক আছে না অহংকার এরকম আরে আমার আমার মতো ডিগ্রি অন্য লোক কেউ নেই লোক দেখানো উদ্দেশ্য বেরিয়েছে এবং অহংকার প্রদর্শনের জন্য বেরিয়েছে রুজি রোজগার করতে গেছে কিন্তু ওখানে লোক দেখানো অথবা অহংকার করা এটা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে রুজি রোজগার করে কিন্তু ফিসা বেরি শয়তান শয়তানের রাস্তায় সে আল্লাহ রাস্তায় না শয়তানের রাস্তায় জি আর এটা হচ্ছে কারণের চরিত্র কারণের চরিত্র কারণকে যখন মুসালি সাল্লাম নসিহত করলেন উপদেশ দিলেন যে দেখো ওলাতান সানসি বা কামিনার দুনিয়া ও আহসান কাম আহসান আল্লাহ দেখো দুনিয়াতে রোজগার করো ইনকাম করো ইনকামে কোনো লিমিট নেই যে এত টাকার পরে আর ইনকাম করা যাবে না এমন নেই তুমি তোমার অংশ খুব গ্রহণ করো যাও যত আসছে আসতে দাও বৈধ পথে কিন্তু ও আহসেন কামা আহসান আল্লাহ ইলেক যেমন আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তুমি ছিলে গরিব তোমাকে আল্লাহ আমির বানিয়েছেন সুতরাং ধন সম্পদের হক আদায় করো জাকাত দাও সাদকা করো অন্যদের হক জড়িত রয়েছে এই পয়সার সাথে পয়সার হক আদায় করো জি হ্যাঁ তখন সে কি বলেছিল তাহলে আরে কি বলো মুসা এইসব কথা হ্যাঁ কারণের ধনের সমান এখন ধন কার কাছে হয় এত ধন তার কাছে ছিল তারপরে আল্লাহ মাটিতে পুঁতে দিয়েছেন আর এখন কেমন পর্যন্ত মাটিতে দোস্তই আছে নামতে আছে নামতে আছে আল্লাহ আকবার সুতরাং কখনো মনে করবেন না যে আমার ধন আমাকে রক্ষা করবে বরং আপনার রব আপনার ধন সম্পদের রব আপনাকে রক্ষা করতে পারে আল্লাহ যেন আমাদের বোঝার তো অভিজ্ঞ হাদিসটি তাবরানিতে রয়েছে আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে সহি লেগাইরি বলেছেন সুতরাং হাদিস নতুন অনেক হাদিসই জয়ীফ থাকে তুই হাদিস জয়ীফ নাই